Mais grosso modo, là, si je veux résumer, là, <coughs> le rôle du trésorier, c'est d'enregistrer les transactions, les opérations du club, les enregistrer euh, par écrit, afin, puis là, par la suite, euh, il faut pouvoir répondre à nos, à nos écritures, répondre de nos écritures comptables, de là qu'on... Le, 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 le volet pièce justificative, on va passer au travers tantôt. Et puis, euh, l'outil qu'on se sert pour euh, faciliter le tout, c'est euh, d'avoir des prévisions budgétaires euh, établies avant le début euh, de l'exercice financier. On va passer à travers ça aussi. De cette façon-là, quand on, on pose des questions à, à la trésorière, euh, euh, elle est très bien outillée pour pouvoir répondre rapidement. Alors, il n'est pas un simple, le trésorier, ce n'est pas un simple caissier ou comptable, il est d'abord membre du conseil, puis c'est un gestionnaire responsable des fonds du club. On exige généralement de la personne nommée à titre de trésorier de posséder certaines connaissances en comptabilité, le permettant de prendre des décisions qui assureront le bien-être financier du club. Le trésorier s'assure que les procédures, les mécanismes de contrôle et les mesures d'ordre financier sont efficaces. Donc, sont mis en place, euh, comme je disais, pour euh, retracer facilement euh, la justification de la transaction. Le, je veux dire la trésorière, parce qu'on est en majorité, la trésorière est responsable des fonds de, du club, ce qui est une personne morale euh, juridiquement parlant et la gestion financière par l'entremise d'une institution financière pour l'ensemble de ses activités. La trésorière établit le budget prévisionnel nécessaire au bon fonctionnement du club. Il prépare des états financiers mensuels à faire adopter lors des réunions du conseil d'administration, de même que les états financiers annuels pour les présenter lors de l'AGA. Il n'est pas vous me poser des questions au fur et à mesure. -là. La trésorière doit produire toutes les déclarations requises par la loi. La trésorière ou un administrateur seul n'a aucun pouvoir de lier le club, à moins d'y avoir été expressément autorisé par résolution. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, faire installer un système de climatisation dans votre bureau de la FADOC, vous n'avez pas le pouvoir d'effectuer cette dépense-là. Il faut vraiment que ce soit une résolution de votre conseil d'administration qui vous y autorise. Euh, si vous voulez acheter euh, du lait, du sucre, euh, du Splenda pour euh, le café, je ne pense pas qu'un conseil d'administration va vous le reprocher. À ce moment-là, euh, c'est souvent euh, couvert par euh, la petite caisse. Vous prenez des sous que vous remplacez par la facture, la pièce justificative. Donc, quand on, on parle de résolution, c'est vraiment comme par exemple pour demander des soumissions euh, qui est-ce qui va faire la vérification comptable cette année? Ça prend une résolution du conseil pour vous autoriser à faire ces démarches-là. <coughs> la trésorière est aussi garante de la gestion comptable en assurant la juste entrée des opérations au livre de vos dépenses. En passant, mon logiciel d'hier que je, je, je l'ai retourné à au concepteur, M. Langevin, et il m'a déjà retourné ce matin la version avec les formules corrigées. C'est parce qu'au départ, il avait été mandaté pour effectuer cet exercice-là pour plusieurs FADOC euh, régionales à travers euh, du Québec. Euh, comme vous voyez, on ne l'avait pas encore euh, mis en circulation. Donc, avec votre coopération hier, euh, <rire> ça nous a permis de corriger les petites euh, failles. Euh, je vais le vérifier aujourd'hui, je vais le retester, puis je pense que si ce n'est pas à la fin de la journée aujourd'hui, demain, je pourrais vous le retourner avec euh, la marche à suivre, la méthode pour l'utilité. Euh, donc, euh, nous, on fonctionne ici à la FADOC Région des Laurentides avec euh, le logiciel euh, SAGE, qui était euh, simple comptable avant, il y en a d'autres qui existent à Canva, mais pour ceux qui n'en ont pas ou qui veulent vraiment faire la transition entre la comptabilisation manuelle sur papier euh, vers la comptabilisation informatique. Ce logiciel-là, c'est l'idéal, il est tellement simple. Les repas, on n'a pas, ben, pas à avoir des notions comptables bien ben fortes, euh, tout ça automatiquement. <coughs> tout ça en dépit, en, ou, euh, malgré qu'il euh, y a des gens qui ont des connaissances comptables euh, différentes, là, euh, la base demeure la même. 
que ce soit un logiciel informatique, un chiffrier électronique, un livre de colonnes, une bonne comptabilité devrait être simple à faire, facile à comprendre, fiable, précise et conçu pour fournir, fournir des, renseigne des renseignements en temps opportun. Survol des principes de base. Une opération comptable est automatiquement composée d'un débit et d'un crédit. Ce débit et ce crédit peuvent affecter un ou plusieurs postes du bilan, ou bien un poste de bilan et un poste de résultat. Oui. Le logiciel que tu parlais tantôt, là, le, le logiciel SAGE, faut-tu avoir une, une licence pour ça? C'est un logiciel facile à installer? Ou... C'est tout simplement un fichier Excel. Ah, ok. Disons que la personne qui l'a monté, qui l'a conçu, euh, c'est une personne à la retraite et euh, elle voulait savoir quels étaient les besoins. Et elle l'a monté en fonction de ça, mais euh, c'était un, un mandat bien clair qu'on pouvait le faire circuler auprès des clubs euh, de notre région. Ok, fait que tu vas-tu pouvoir nous envoyer un. Euh le logiciel en tant que tel ou si vous, vous fasse des démarches pour aller le, le chercher quelque part? Ou... Euh, je l'ai, je l'ai. Puis hier, quand j'écrivais une transaction, il ne se reportait pas au bon endroit. Alors, je l'ai retourné à M. Langevin, qui est le concepteur. Et puis, il a déjà fait la correction. Ok, euh... c'est ça, okay, ça que tu parlais tantôt, que c'est ce logiciel-là. Là, c'est ça. Ok, ok, je comprends. Ok, je pensais que c'était un autre. Okay. Bon. Ça Merci. OK. Euh, débit actif passif, je me souviens quand j'étais en classe, euh, quand j ai, j ai, j ai, au début de mon, euh, mon diplôme d'études collégiales en administration, la professeure nous disait débit, c'est sur le côté de la fenêtre. <rire> fait que ça m'est toujours resté. C'est ma gauche, la colonne de gauche, puis crédit, c'est la colonne de droite. Euh, je l'ai décrit aussi advenant que je, je, je suis euh, bousculée par... Euh, euh, puis, puis que ça ne me vient pas euh, rapidement en tête, là, je l'ai décrit aussi. Alors, si de votre côté, vous avez des moyens pour euh, vous rappeler euh, qu'est-ce qui doit être débité, qu'est-ce qui doit être euh, crédité, ça aide à répondre lorsqu'on on vous demande de, de rendre des comptes. C'est la base. Au bilan, les débits, c'est des actifs. Les crédits, c'est des passifs, donc des comptes à payer ou l'avoir du club. À l'état des résultats, les débits représentent les dépenses et les crédits sont les revenus. Pour le bilan, il résume les actifs, le passif et les capitaux propres. Ça, on le sait, c'est la fameuse formule là, euh, passif plus avoir égale actif. Le bilan, ben, on le sait que c'est une photographie à un moment précis. Je peux sortir le bilan au 1er mars, je peux le sortir au 26 mars, euh, samedi, où est-ce que c'en est la comptabilisation des opérations dans l'entreprise. Les actifs, c'est euh, le, le positif, c'est ce qu'on possède, donc c'est le compte en banque qu'on possède, la petite caisse qu'on possède. Euh, les comptes à recevoir, parce que ce sont des services vendus ou des produits qui ont été achetés. Qui, qui, euh, qui, qui ont une valeur euh, qui n'est peut-être pas nécessairement rentrée dans le compte de banque, donc ça tombe dans les comptes à recevoir actifs. L'inventaire qu'on a, si on a des imprimantes, si on a des chaises, si on a des jeux pour des activités, ce sont des actifs. Valeur mobilière de placement, si vous avez placé, un, je ne sais pas moi, 25 000 euh, Étant donné que les taux d'intérêt sont élevés, mais c'est comptabilisé comme étant un, 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 un placement. Disponibilité, trésorerie, mais ça, ce sont des, des, des sous que vous pouvez avoir de placer, je ne sais pas moi, je, je nomme des noms, là, comme chez Tangerine ou des, des endroits comme ça. Là, euh, vous savez que vous pouvez aller chercher de l'argent là, advenant que, euh, je ne sais pas, il arrive un incident, un événement, que vous avez besoin de sous pour euh, remettre ça en ordre, vous savez que vous pouvez aller en puiser à cet endroit-là. Des charges à payer d'avance. Euh, si, par exemple, euh, vos assurances portent sur une période qui excède l'exercice financier, ça commence plus tard que le 1er avril, puis ça se termine plus tard que le 31 mars, euh, vous les avez payés d'avance. C'est comptabilisé dans des charges payées d'avance, mais ça vous appartient, c'est un actif. 
si on s'en va maintenant du côté du passif, ce que l'on doit. Lorsqu'on a acheté des produits ou des services, mais qu'on attend euh, en dedans des 30 jours pour les payer, ou c'est un club qui, euh, qui effectue ses paiements seulement par des chèques, mais le temps de recueillir la signature, euh, de le poster, qu'il soit reçu, encaissé, qu'il apparaisse dans notre compte de banque, bien, ça demeure un compte à payer. Capitaux propres, euh, réserves, emprunts. Revenus perçus d'avance, qu'on va voir plus tard. Euh, vente reportée, qu'on va voir plus tard. Subvention perçue d'avance, qu'on va voir plus tard. Je pas mis le OK. État des résultats. Aussi appelé compte de profits et pertes. Ça aussi, ça évolue, il change de nom. <rire> Pourtant, l'ancien nom demeure. Euh, ça démontre la rentabilité d'une entreprise sur une période donnée. Habituellement, on le sort au 31 du mois. C'est l'un des documents fondamentaux qui compose l'information financière d'une entreprise. Euh, si, par exemple, j'ai un, une aide financière pour un projet quelconque, à la fin du projet, on va demander l'état des résultats. Euh, C'est à ça que ça sert. Là, sont listés les revenus. Si, par exemple, on a dit on va organiser... Euh, un cours d'ordinateur, puis ça coûte, je ne sais pas, 25$ par personne. Il y a quatre personnes qui assistent, on a revenu de 100 dollars. Et comme je pense, on a peut-être la location de la salle, on a peut-être l'achat de, de collation, on a peut-être. Alors ça, ce sont des dépenses. Euh, L'état de résultat fait la différence entre les revenus et les dépenses pour avoir un résultat net. Alors, quand vient le moment de demander à nouveau une aide financière, euh, ça, il faut que ce soit prêt pour leur soumettre. Et puis, ils voient si, à quoi a servi leur argent. Ça nous aide beaucoup pour euh, en solliciter, euh, solliciter d'une belle aide financière. C'est très pertinent. L'état de résultat sur un résumé comptable des opérations sur une période de temps qui permet de savoir si une entreprise a dégagé des bénéfices ou des pertes. La conception de l'état de résultat est simple et sa lecture l'est encore plus. La consultation du document se fait de haut en bas. La première ligne indique le revenu, donc c'est euh, le chiffre d'affaires. Les frais et les coûts sont ensuite déduits en dessous au fur et à mesure pour aboutir au bénéfice net à la dernière ligne. Une caisse recette contient généralement les informations suivantes. Donc, pour justifier chaque inscription, chaque opération portée au livre, ça prend la date, ça prend la nature, ça prend le montant, euh, numéro de description des comptes de revenus correspondant à l'encaissement. Je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais profiter de l'éclosion pour aller chercher documents et support. Euh, Ok, c'est ici, si je l'ouvre et que je dis. Est-ce que vous le voyez? Parfait. Moi, je me suis fait sur une feuille ma charte comptable. Alors ici, ce sont mes comptes de grand livre. Communication. C'est sûr que les téléphones cellulaires, lorsqu'on a des chargés de projet, euh, euh, nous, on le, ou même nos administrateurs, euh, le temps euh, par mois qui leur sont versés pour l'utilisation de leur téléphone personnel. Aujourd'hui, les interurbains, c'est plus bien, bien calculé. Hein, fait que ça ne vaut pas la peine de traîner un deuxième téléphone. On met tout ça sur le même et on donne plutôt euh, une somme forfaitaire à, à chaque mois. Euh, courrier de frais postaux, si on va acheter des teintes, si on va envoyer quelque chose de, de, de plus volumineux, on ramène la facture. Euh, si on a besoin ici à source professionnelle, ben, ce sont euh, nos euh, vérificateurs comptables. Euh, si c'est nous qui payons l'électricité dans notre édifice, entretien et réparation. Si on a euh, quelqu'un qui déneige pour nous, euh, papeterie, fourniture, etc. Alors, tout ça, ce sont mes comptes de grands livres. Euh, je distingue les frais de déplacement des personnes 
du personnel à l'intérieur euh, de l'organisation, les administrateurs, donc les membres du CA, lorsqu'ils vont à des congrès ou à des colloques ou à des délégations, à des tables de concertation. Euh, nos bénévoles, on dé, on, ils n'ont pas de frais de déplacement euh, à assumer, c'est vraiment nous qui euh, s'en occupons. Euh, les licences informatiques et puis euh, si on a des des frais bancaires à chaque mois, on sait que les institutions financières nous en chargent. Alors ça, c'est mes charges que j'ai listées ici, que j'ai ça à portée de la main. C'est facile pour moi d'identifier chaque facture, j'indique le code sur la facture. Produit, ce que je reçois généralement, ce sont des commanditaires comme euh, Intact, je pense que vous aussi en tant que vous en recevez, des revenus d'inscription, c'est n'est euh, pas ici qu'apparaît les cartes de membres, j'ai un, un autre code. Celui-là, celui cette feuille-là, je la fournis aussi euh, aux, aux chargés de projet qui sont ici, donc on n'a pas besoin de savoir où s'en vont le, les cartes d'adhésion. Euh, revenu de publicité, s'il y en a qui veulent annoncer dans la revue encore, euh, rendez-vous. Euh, ensuite, euh, revenu nourriture et boisson, lorsqu'on fait des activités et puis euh, qu'on encaisse... Euh, Tant pour le, le repas, c'est ici qu'on le met. Et puis, si on a des ventes de biens, par exemple, par exemple de, de tirage moitié-moitié. Alors, les produits, là, dans ma charte comptable, ils commencent par 4 000. Les produits qui sont les revenus. Et puis, les charges, dans ma charte, charte comptable, commencent par 5 000. Là, je m'en vais du côté droit. Parce que quand je comptabilise, moi, j'ai un compte de grand livre, mais je veux savoir c'est quel projet qui m'a coûté ça. Je l'ai séparé en cinq, une, deux, trois, quatre, cinq sections. La première concerne les dépenses des administrateurs qui sont euh, celles que vous voyez. Donc, s'il y a une activité qui se tient, comme euh, là, c'est pas admettons, qui font euh, votre club fait une activité, euh, puis l'administrateur de FADOC euh, régional vous l'invitez. Euh, nous, on appelle ça, c'est une dépense de son secteur, c'est la grande question du code. L'Assemblée générale annuelle, lorsque nos, nos administrateurs euh, euh, participent au forum des administrateurs, euh, vous savez, les bénévoles, on, on, les, on est tellement reconnaissants envers eux, mais on ne veut pas qu'il y ait de dépenses. Euh, c'est pour ça qu'on assume les dépenses, puis je les codifie, pour pouvoir les budgéter l'année prochaine. Euh, chaque dépense de communication du téléphone de chaque administrateur, ça va dans leur dépense de secteur. Euh, délégation gouvernance, si nous, Mme Diane Beaulieu-Desjardins, est taquée à se rendre sur une table de, de concertation, soit des aînés, euh, bon, c'est ici qu'on met la dépense. Euh, à la fin de l'année, pour budgéter pour l'année suivante, bien, on regarde s'il si, euh, euh, y aurait lieu, disons, d'être présent sur plus d'organismes. Euh, c'est vraiment une référence de pouvoir les coder euh, au, au même endroit quand c'est des dépenses euh, qu'on doit budgéter pour l'année qui vient. Nos activités, euh, j'ai ici des activités euh, sportives, j'ai des activités de culture et de loisirs, j'ai des activités sociales, fait qu'on est dans le 2000. Lorsque je fais des dépenses de publicité, comme l'impression du rendez-vous, euh, la mise en page, etc., euh, partenaire, euh, salon, salon de l'aîné, puis euh, des activités de publicité de promotion dans les journaux locaux, ça va dans le 3000. Projet, ben, ce sont mes différents projets en cours cette année. Opération, on a... Euh, ce que ça coûte nous autres, au personnel à l'interne, euh, euh, on a un congrès par année, on l'appelle la réunion réseau FADOC. C'est vraiment là qu'on partage euh, ce qu'on vit pour améliorer chacun notre offre de service. Soutien au club, il y a entre autres là-dedans une subvention qu'on reçoit euh, du gouvernement, du ministère euh, euh, loisirs et sports, euh, gouvernement provincial, pour... Euh, acquérir des, du matériel pour que vous teniez des activités dans vos clubs. Euh, c'est entre autres ici que ça va. Ça, c'est l'entretien de notre bâtisse, euh, service des finances, euh, 
chaque secteur aussi, c'est euh, la dépense de salaire. Euh, par exemple, la plupart des gens, c'est dans le 5007. Euh, on peut en avoir lorsqu'ils préparent, qu'ils planifient, qu'ils organisent et qu'ils participent à une activité dans le cadre de dans la peau d'un aîné, ben, c'est ici. C'est les, les, les frais de, qui n'apparaissent pas ici, là, des, des charges salariales. Premier code de grand livre. Deuxième code, ben, c'est 2502 que je mets. Euh, nous, ici, euh, ma collègue Martine et, et moi, Joanne, ben, le service des finances, c'est ici qu'on met notre salaire. Service à la clientèle, ben, c'est notre belle Geneviève à la réception. Euh, si elle a besoin d'un scanner pour scanner les, les codes barres sur les cartes d'adhésion, euh, l'achat va être codé à cet endroit-là. Euh, gestion du bénévolat, administration, c'est général, puis délégation. Si, par exemple, on on demande à Virginie de se rendre euh, à un endroit parce que Michael est dans l'impossibilité d'être à deux places en même temps. Euh, elle a été déléguée ici dans le cadre euh, des opérations. C'est ici que ça va aller. Alors, je me suis monté ma charte contact comme ça parce que sinon, ça porte sur plusieurs feuilles, on le sait. Là. Et là, je vais arrêter ce partage-là. Il n'est pas de bien levé. On est correct. Pour moi, là, c'est ma Bible. Ma charte comptable, c'est ma Bible. Euh, une caisse recette revenu contient généralement les informations suivantes. La date, la description, le montant, les numéros. Je ne sais pas si c'est à mon affaire. Hein. La caisse déboursée, ben, c'est aussi la même chose, sauf qu'on a un numéro de chèque qui vient avec ou un, un numéro de dépôt, une pièce justificative. Euh, ça va dans les comptes dépenses. Donc, pour moi, ce sont dans les 5 000, puis ici, c'est codifié dans les 4 000. Je m'en vais à la diapositive suivante. Question de la documentation. Toutes nos pièces justificatives, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement informatisé qu'on a beaucoup moins de, de, de papeterie à gérer. Euh, c'est sûr que si je reçois des états de compte, il faut que je prenne le temps de numériser la facture, l'état de compte, pour le classifier au bon endroit sur l'ordinateur dont les données sont sauvegardées. Mais je peux aussi euh, les conserver, puis euh, moi je les joins avec tout ce qui se passe dans les mois. Euh, L'important ou l'utilité, c'est toujours de pouvoir retracer ce qui a justifié notre opération dans les livres. La bonne gestion des preuves des revenus et dépenses est primordiale dans le cas de reddition de comptes, comme je disais, quand on a à rendre des comptes à nos bailleurs de fonds. Pour vérification gouvernementale, auquel cas l'on ne doit pas présenter les pièces justificatives compilées pendant l'exercice financier. Elle peut être effectuée, la gestion de documentation, de différentes façons. Pour que ce soit facile pour nous, de les présenter sur demande. L'important, c'est de les garder, d'être dans la capacité de les expliquer aux vérificateurs. Ça, c'est sûr, annuellement, il faut être en mesure d'avoir passé à travers toutes nos pièces justificatives, qu'elles soient bien classées, bien retraçables. Et voilà, il faut que ce soit présent pour le vérificateur, il ne faut pas que ce soit un stress. Exemple de tableau revenu. On va le voir aussi dans le grand, c'est toujours précédé en haut, là. la première ligne, c'est toujours le mois de l'opération qui est comptabilisée. Alors ici, on, on, les, on dit que c'est un premier item, euh, mais nous, quand je les retrace dans mon logiciel informatique, mais je vais soit par la date, soit par le nom du fournisseur, soit par le code grand livre. La description, c'est l'image de ce que l'on vient de parler. Ça a été payé comptant par chèque. Là, on tombe dans les dépenses, c'est la même chose. Alors, c'est ça. On dit les tableaux revenus, mais les revenus sont à gauche et les dépenses sont ici. 
Ça, c'est euh, le grand livre pour janvier. Donc, le logiciel que j'ai euh, ouvert hier, qui nous provient euh, vraiment de la FADA, c'était le premier onglet ici qui s'appelait « Grand livre ». Et tu des résultats, c'est un onglet suivant. On va l'agrandir. Je vais faire quelque chose ici. Là. Bon. Tu des résultats, on dit « Au 31 du mois ». Nous disons pour la période du 1er au 31. On a les produits au début. On a les charges. Et le bénéfice. Le bilan. Ça commence par les actifs. Ensuite, le passif. L'avoir des propriétaires. Donc, je me souviens que le passif plus avoir des propriétaires doit égaler les actifs. OK. Caisse recette. Là, on appelle ça un journal auxiliaire. C'est dans lequel on rentre euh, toutes les recettes. <coughs> Nous, on met tout ça dans le grand livre. On n'a pas de caisse recette, de caisse revenu. Je parle toujours du euh, beau logiciel. Euh, un chiffrier Excel. Date, description, montant. Voyez-vous, ici, là, c'est, moi, je trouve ça très utile, là, nos codes de grand livre, nos comptes de grand livre. Ils n'ont pas vraiment de projet dans, cette, dans cet exemple-là. Comme moi, j'ai démontré que j'ai plusieurs projets, plusieurs divisions. Ici, euh, il n'y en a pas. Euh, les cartes amies, euh, peu importe, ça rentre dans un seul compte. Subvention, ça rentre dans un seul compte, euh, etc. Les boursiers, c'est similaire. Avec mes comptes de grand livre en haut. En cumulatif. Dans le fichier euh, de club, c'est toujours un onglet euh, au bas qu'on peut atteindre comme ça. Si je m'en vais dans un autre format <coughs> qui est annuel. Qui est un autre onglet aussi dans notre fichier. On oh, est 10h32, on n'a pas besoin d'aller dîner, mais avez-vous besoin d'une pause? <rire> Ça va bien, hein? Je parle assez fort. Merci. Une conciliation bancaire est constituée essentiellement de la comparaison à une date donnée. Comparaison dans le sens qu'il appelle ça un rapprochement. Les sommes en banque, le solde à la fin du mois doit correspondre au solde à la fin du mois qu'on a comptabilisé au livre. Ce qui varie le plus souvent, ce sont les chèques peuvent demeurer en circulation, qui n'ont pas été tous encaissés. Ou euh, des dépôts, euh, des fois on se dit, oh là, il y en a trop, on est rendu le 31, euh, bon, je vais aller le déposer quand même. Sauf que l'institution financière le fait apparaître seulement le premier du mois suivant, c'est pour ça qu'il demeure en circulation. Mais au moins, on a peut-être tranquille, il n'y a pas d'argent qui traîne dans le bureau. Les chèques émis à la fin du mois ne sont pas toujours compensés le même mois. Il arrive que les dépôts effectués des derniers jours du mois n'apparaissent pas sur l'état de compte de ce même mois. Puisque la responsabilité de chacun des membres du conseil d'administration est engagée, il est important que les moyens de contrôle sont mis en place afin de limiter les risques inhérents à cette responsabilité. Euh, si vous avez, par exemple, des payes euh, à verser, à comptabiliser, euh, le, euh, les membres du conseil d'administration sont responsables de la remise au gouvernement. Alors moi, quand je présente mes états financiers, euh, mes états des résultats, euh, mes documents pour... Euh, l'Assemblée du euh, le, 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 CA, là, la réunion du CA, euh, je, je, je les ai tous listés dans un, un document, dans un, un répertoire. Euh, la preuve de paiement à la Caisse populaire que j'ai effectué les remises au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial, 
je mets aussi à leur disposition euh, euh, les différents relevés. Euh, procédés de contrôle, pour eux, là, c'est ce qui démontre qu'on contrôle euh, euh, cette responsabilité-là. Payer les factures par chèque ou transfert de fonds et non en argent comptant. Deux signatures obligatoires sur les chèques. C'est évident qu'on n'écrit jamais, euh, on demande jamais de signer un chèque en blanc. La petite caisse, euh, approbation mensuelle, la conciliation bancaire, lorsqu'elle est effectuée, vous pouvez la soumettre euh, à votre euh, directeur ou président pour qu'il puisse constater que les sous euh, sont vraiment euh, au même montant, que ce soit en banque ou au livre. Euh, puis son approbation, c'est une signature qui peut mettre directement sur la conciliation bancaire. Euh, comme je disais, l'état de banque transmis au CA, l'état de résultat mensuel ou trimestriel. Ça, c'est à peu près à quoi peut ressembler euh, un formulaire de conciliation bancaire. Fait qu'on écrit au 31 du mois. C'est toujours plaisant de pouvoir retrouver le nom du club au début de nos documents qu'on présente officiellement et euh, la nature du document. Alors, en un coup d'œil, on peut savoir si c'est bien ce document-là qu'on veut consulter. Solde au livre de l'enquête à la fin du mois, total des recettes, total des déboursés. Euh, au livre, ça donne ça ici. Solde du compte de banque à la fin du mois. Chèque en circulation, dépôt en circulation, ça donne ça. Euh, ici, il peut, avoir passé des, il peut être passé des euh, prêts bancaires. J'aurai à faire une écriture dans mes livres pour les ajouter ici, pour que mon solde balance, pour que ça arrive. On peut aussi avoir autorisé des paiements, comme on dit préautorisés. Euh, il faut les comptabiliser, faire une écriture de journal ici pour que ça arrive avec euh, notre compte de banque. Euh, ça peut être l'accès à Internet, par exemple. Euh, liste des chèques en circulation, ça, c'est ce, ce qui complète euh, l'information euh, sur la conciliation bancaire. Je vais voir. Et il me dit, « Donne-moi de l'argent, je veux payer telle chose. » C'est pas vrai qu'on va garder ça entre nos deux oreilles. Il n'y a rien qui dit qu'on a une, me une meilleure mémoire qu'eux quand le vérificateur va venir à la fin de l'exercice financier. C'est pourquoi euh, j'ai monté un formulaire pour que les informations soient écrites, pour que ce soit bien traité. Pour pas qu'on me revienne et qu'on me dise, c'est pas ce nom-là que je t'ai dit, c'est à tel nom, hein, ou c'est pas ce montant-là. Euh, c'est tellement normal et c'est tellement courant. Euh, pour réduire le stress qui peut être associé à ça, là, quand c'est écrit, on est sûr de ne pas s'être trompé et de pouvoir le ressortir à la demande. Ça fait partie des pièces justificatives. À qui exactement? Parce que des fois, on dit euh, « paye un tel », mais son compte de banque n'est pas au nom de sa compagnie qui a rien de partir. Son compte de banque est à son nom à elle. Fait que si je fais le paiement à la compagnie, ça va me revenir. Fait que je vais devoir traiter euh, cette nouvelle... Euh, information-là par une écriture de journal et refaire, euh, euh, refaire la, la, la comptabilisation. J'ai besoin de ces informations parce que ce n'est pas vrai que je vais faire un paiement euh, juste euh, au nom d'une personne. Euh, je dois justifier qu'elle est bien euh, concrète. Ça, c'est pour lui envoyer des informations qu'elle peut me demander. Si, si deux mois plus tard, il me revient euh, par téléphone, je suis sûre d'avoir son courriel ou est-ce que je l'avais envoyé à ce moment-là. Euh, lorsque c'est euh, une facturation euh, de plus de 500 dollars que je paye à quelqu'un, euh, je dois lui envoyer un T4A à la fin de l'année. J'ai besoin de son numéro d'assurance sociale. Le gouvernement nous demande ça. Euh, je euh, privilégie toujours d'effectuer un transfert bancaire plutôt qu'un chèque, justement parce qu'un chèque, c'est plus long avant que, la, que, ce, que, 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 que tout soit comptabilisé partout, avant d'avoir les signatures, avant que l'institution financière le traite, avant que, que je le vois, etc. 
transfert bancaire, ça se fait immédiatement. Je le comptabilise à l'informatique, puis c'est réglé, je peux le classer. Alors, ils me joignent, euh, je leur demande de me joindre un spécimen de chèque. Ça, ils ont juste à aller dans leur compte bancaire sur Internet, puis ils vont au bon endroit, là, ils sélectionnent un spécimen de chèque et puis on peut l'imprimer. La raison, parce que je veux savoir dans quel code de grand livre que je vais le coder, que je vais le retracer, puis je l'écris ici, mon code de grand livre. Puis mon projet qui est relié à ça. Et je dis que je, je, ils peuvent retracer les informations. Euh, moi, je fais circuler l'information, je suis fervente de ça, donc la liste des cas que je vous ai présenté tantôt, ils ont tous apporté de la main. C'est bien clair le montant payé, il n'y a pas de matière euh, à confusion. Euh, si ces taxes incluses, euh, c'est ceux qui vont m'envoyer une facture avec parce qu'ils sont bien installés informatiquement pour me présenter une facture en bonne et due forme. Alors, je vois s'ils ont des numéros de taxes ou non. Euh, qui est-ce que je vais à qui je vais redemander si j'ai besoin d'avoir plus d'informations? Si c'est tel chargé de projet, c'est cette personne-là qui a fait les contacts avec le fournisseur. Alors, je sais que c'est cette personne-là qui va pouvoir me fournir plus d'informations si euh, lors d'un CA, on en a besoin. Euh, ici, je vois aussi, euh, euh, vu que je suis du style une solution, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Bien, la date que tu me fais la demande, je peux te dire pourquoi je l'ai payé juste le mois suivant. Je l'ai la date ici, puis moi, je vais mettre des notes sur le papier que j'aurais reçu. Voyez-vous, je l'ai joint ici. Ma charte comptable. Euh, Usuel, usager, pas usager, euh, habituel. Là, je vais partager un autre formulaire. Je vous le fournirai, ça. Je, je pourrais vous l'envoyer si ce n'est que pour vous inspirer, pour créer le vôtre et qu'on a vos besoins. En tant que les gens pouvaient travailler pour le CIM des grosses compagnies, là, puis ils disaient, bon, là, tu as 500 pièces ce mois-ci, là, tu ne le dépenses pas, tu ne le dépasses pas et tu me fournis les pièces éducatives. Nous, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un remboursement des dépenses encourues. Alors, le demandeur, euh, si c'est du personnel ou un membre euh, du conseil d'administration, un administrateur. Et puis là, j'ai les informations que j'ai besoin. La date, si c'est du kilométrage à rembourser, ils sont partis de quel endroit à quel endroit et pourquoi ils se sont déplacés à cet endroit-là. Fait qu'ils font juste me mettre le nombre de kilomètres et ma formule va m'indiquer ici dans le kilométrage le total à rembourser. Ils n'ont pas de calcul à faire. Le code ici, moi, mon 5560, c'est les frais de déplacement pour un membre du personnel. Fait que je l'ai écrit d'emblée. J'ai créé un formulaire administrateur qui est 5561, admettons, d'emblée que je le remets. Tu il faut faciliter la tâche pour que les gens adhèrent à nos méthodes de contrôle. Je mets mon projet ici à côté. On a un maximum permis par le réseau FADOC provincial. Déjeuner, on... on, on moi, je peux dire, on, on s'accote sur leur politique, mais on s'accote sur leur politique. Déjeuner, 20 euh, dîner, 25 souper, 40 Je l'écris en parenthèse. Comme ça, ça évite que les gens m'appellent pour me dire c'est combien déjà ou de recevoir une demande plus élevée parce qu'ils ne se souvenaient plus c'était combien ils devaient présenter. Alors, souvent, ben pas souvent, mais ce qui peut arriver, c'est qu'on m'envoie une facture plus élevée, mais je ne rembourse que le montant ici. Euh, il me laisse le, 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 le traiter, mais tout le monde est au courant des sommes euh, maximum qu'on peut payer. Fait que je la sépare en deux, ma formule. Fait à gauche, là, c'est vraiment mon kilométrage. C'est pour ça que le code et la division réapparaît. Puis à droite, c'est vraiment des dépenses. Euh, si quelqu'un euh, va à quelque part, puis euh, il aime telle sorte de crayon, telle sorte de brocheuse, euh, il l'achète, ben, il s'en vient m'écrire ici <coughs> l'achat qu'il a fait, puis le total, le total se fait aussi automatiquement. Alors, dépense. Alors, je m'excuse, j'ai une question. <rire> j'ai vu la main, là, mais bon. Euh, C'est juste savoir combien tu as loué pour le kilométrage, toi? 0,62. Point 0,62? Point OK. Oui, on est vraiment à côté sur euh, le provincial. OK. 0,62 du kilomètre. OK. Merci. Oui, je vais vous dire que euh, 
c'est tellement pertinent quand vous posez des questions. Là. Je, je, moi, je m'organise pour pouvoir... Euh, autrement dit, si vous vous la posez, d'autres se l'ont posée. C'est pour ça que je me fais des, des petites notes pour pouvoir répondre. Là. Je vais vous la lire. Le 1er septembre 2022, c'était 60 sous. Le 1er décembre 2022, ça a été réduit à 55 sous. Le 1er avril, pardon, le 1er juillet 2023, là, c'est monté à 62 sous. Et c'est encore, encore ça aujourd'hui. Ça, ça passe toujours par résolution du CA. Là. Il n'y a pas personne qui décide ça de manière euh, aléatoire. Là. Ah, est-ce que je viens de le voir en bas de ton fichier? Je ne l'avais pas vu. <rire> c'est marqué en bas, je ne l'avais pas vu. Je m'excuse, ma question est... Non, non, je l'ai dit, Manon, c'est tellement pertinent. Non, mais c'est parce que je viens de le voir en bas, c'est marqué .62, fait que je l'avais pas vu, c'est pour ça. OK, c'est bon. Alors ça, c'est mon formulaire que je vais mettre aussi à votre disponibilité. Alors, je me liste, moi, les commandes de papeterie. C'est un formulaire bien simple qui peut être fait tant sur Word que sur Excel. Mais c'est ma pièce justificative. Fait que si quelqu'un me dit, mon Dieu, un crayon qui vaut si cher, une plume euh, Mont-Blanc ou quoi que ce soit, ben, écoutez, ça a été demandé par un tel, donc c'est utilisé par un tel. Ah, c'est drôle, les questions arrêtent d'être posées. <rire> Je vais le mettre aussi à votre disposition pour qu'il soit... Euh, pour que vous puissiez vous y référer. Concernant les cartes de membres, là, on a plusieurs types de paiements. Les gens peuvent payer directement au club. Les gens peuvent payer par chef ou comptant. Ici aussi, on a des cartes de crédit. Mais on a aussi le provincial qui reçoit les paiements euh, par carte de crédit. Ils ont monté un site transactionnel à cet effet-là. C'est ceux qui nous chargent des frais d'administration, mais on est capable d'assurer un suivi de cette manière-là. Donc, euh, ici, c'était écrit qu'est-ce que le club doit, qu'est-ce que le club reçoit. Euh, lorsque le paiement est fait au club, le club conserve 9 et remet 9 à la région et il remet 7 au provincial. J'ai élaboré pas plus, mais c'est pour vous dire que ça va être très bien présenté euh, ultérieurement. Alors, pour ce qui est de mes, mes documents rapides euh, que j'avais préparés pour mettre à votre disposition, c'est ça ici. Avez-vous des questions? 